Ah non, mais regardez-moi ce temps de chien. Moi, je sors pas le char du soleil avec une pluie pareille. Perséphone, ça va pas, là. On est mi-avril et ça fait trois semaines qu'il flotte tous les jours. Euh, je suis la déesse des saisons et la floraison, je suis pas mes météo. Hein. Vous savez bien que j'aime l'eau, mais c'est vrai que là, ça devient pénible. Faudrait qu'on fasse un truc, hein, parce que franchement, sinon, on va finir par ressembler à la mythologie germanique. Bon, allez, vous avez raison, on se bouge. Vu que c'est moi le patron, c'est moi qui décide. Une semaine de relâche dans le panthéon polythéiste. On part tous faire un spring grec à Cancun dans la mythologie précolombienne. Ah non, mais trop yes Je sais pas si je peux venir. J'ai un boulot de dingue sur l'Olympe, il faut que je fasse tourner des machines, je dois repasser les toges avant de les ranger dans les placards. Allez, de chacun... tiens, laisse tomber le ménage. Chérie, à Cancun, on est tous en tongs et en string sur la plage. Qu'est-ce que tu nous fais avec tes toges, là Eh, hey, ah, avec, avec nous, nous. Hey. Comment je suis trop excitée Il paraît que c'est la fête non-stop pendant une semaine Tu crois qu'il faut prendre des médicaments contre le palu J'ai demandé à Asclepios, il paraît qu'en cette saison, la mythologie précolombienne n'est pas trop touchée par la malaria De toute façon, ils ont plein de dieux grenouilles, ils bouffent les moustiques Yes nous voilà au Mexique, les enfants. Moi, je jette ma valise dans la chambre et je file un maillot sur la plage. Et on est logé où, d'ailleurs Zeus nous a réservé un grand appart sur Homer BNB. De toute façon, c'est que pour dormir. Le principe, c'est de faire la fiesta sans s'arrêter. Tiens, voilà le proprio. Hola, que tal Je suis Tlaloc, le dieu de la pluie. Bienvenidos à Cancun. Dieu de la pluie ah ben pas trop non plus quand même, euh, j'espère. Vous savez des serviettes sous le lit et je vous ai laissé des tortillas, des maïs et des guacamole au frigo pour le désayuner. C'est quoi du guacamole C'est comme de la moussaka, mais en verre fluo. Comment dit-on quand est-ce qu'on mange en aztèque Quand on se come à qui Quoi quoi come tzatziki Ah oui, bah c'est facile. Dis donc, c'est dingue C'est bourré de monstres et de héros de l'Antiquité ici. On se croirait en août à Mykonos. Ah bah ouais, en période de Spring Break, il y a la moitié du Panthéon Méditerranéen qui débarque en vacances au Mexique. Alors c'est quoi la fête ce soir Il y a la métamorphose partie gréco-latino. Ils ont fait venir exprès au vide guetta. Ça a pas l'air d'aller, Athéna. Ouais, elle a du mal à digérer son burritos guacamole sous flaki. Ouais, ça c'était garanti, hein. Je connais aucun dieu européen qui arrive à supporter la cuisine grecque, mex. Quoi, quoi, comme tzatziki semaine de spring grec dans la mythologie précolombienne. On avait vraiment besoin de se sortir un peu de la Méditerranée. C'est quoi la suite des soirées C'est toi qui as le programme, Zeus Ouais, mais attends, c'est hyper pas clair. Celui qui arrive à déchiffrer un calendrier maya, franchement, je lui dis bravo. Tiens, regarde, il y a une soirée aztèque avec des sacrifices humains où on arrache le cœur d'une victime vivante enchaînée à un rocher. Sinon, il y a la fête cité d'or au Pachamama Shelter. Ce serait pas mal, tiens, d'avoir un ou deux trucs à prendre pour la soirée, genre champignons hallucinogènes. Il paraît que c'est leur grande spécialité avec le mescal et la tequila. Ah ouais, carrément Mais il faut demander au dieu Pan. Il connaît tous les dealers de Cancun. Euh, t'es sûr qu'il faut qu'on porte ses chapeaux On est dans un des quartiers les plus chauds de la mythologie précolombienne, j'ai pas envie de me retrouver découpé en morceaux, enroulé dans un burritos. C'est qui qu'on va voir, là El Griego. Il paraît qu'il travaille pour le cartel du Yucatan. C'est l'intermédiaire qui gère toute la revente pour les touristes gréco-latins en vacances au Mexique. Oh, fais gaffe, c'est une grosse bagnole qui arrive C'est Quetzalcoatl. Qui ça Quetzalcoatl, le serpent à plumes, le dieu le plus puissant du panthéon mésoaméricain. Ce mec est un malade total. Son cartel tient la moitié du pays. Il élimine tous ses ennemis sans pitié. <rire> ok, on est devant le local d'El Griego. Il y a le dieu grenouille qui garde l'entrée. Que vous casse Euh, hola Avec mon ami, on voudrait acheter un petit tacos pour la soirée. Et possiblos Elles sont mignonnes, leurs divinités. On dirait Hello Kitty. Bon sang, héros, c'est le dieu Jaguar, c'est ce Fais un peu gaffe, sérieux. Maintenant, attention, on va rencontrer El Griego. Tu l'as déjà vu Non, alors tu la fermes. Qu'est-ce que vous voulez Ah non, sans déconner, Johnny Zos, mais qu'est-ce que tu fous ici Oh, tiens, chez vous, les gars mais enfin, Dionysos, comment est-ce que tu as pu te fourrer dans le trafic de drogue Tu te rends pas compte que c'est hyper immoral Oh, c'est bon, vous allez pas me chanter coucou ro coucou Athéna parce que j'ai voulu un peu développer le business à l'international. Ah, c'est vrai qu'avec la crise économique grecque, il faut bien trouver des nouveaux débouchés pour notre civilisation. Et puis si on le fait pas nous, ce sera les triades de la mythologie chinoise qui feront le boulot. Et là, je peux vous dire que ce sera bien pire. Les gamins ont pas complètement tort. On pourrait monter notre propre cartel. Je suis sûr que ça cartonnerait. Zeus, dieu de la poudre. J'aime bien le concept. 
Encore un règlement de compte entre gangs de narcotrafiquants au Mexique. Oui, il semblerait que ce soit cette fois-ci la tentative de prise de contrôle du marché par un groupe étranger qui est mis le feu aux poudres. Meurtre, enlèvement, extorsion qui arrêtera le déferlement de violence initié par le désormais célèbre cartel de Mykonos. Bah je vous présente Jésus, notre correspondant étranger qui vient passer 15 jours sur l'Olympe pendant que Narcisse est en échange en Judée-Samarie pour se familiariser avec la culture monothéiste. On leur a envoyé Narcisse Décidément, ils n'ont vraiment pas de bol, les Hébreux. Jésus connaît déjà très bien le polythéisme, mais je compte sur vous pour lui faire découvrir notre mythologie. Merci, je suis vraiment content d'être ici. J'espère que vous ne serez pas trop dépaysé. Au fait, ils font quoi vos parents Ils sont toujours ensemble ou séparés bah, C'est-à-dire que comme ma mère est tombée enceinte en restant vierge quand mon père était absent sur un chantier BTP en Galilée, on n'est pas hyper sûr du géniteur, c'est un peu le gros sujet à la maison. Ah oui, on a le même genre de problème chez nous aussi. Attends, on va t'aider avec les valises quand même. Sisi, lâche ta boule et viens porter les bagages du correspondant. Il est quand même mignon avec sa petite barbe et sa coupe à la Nirvana. On dirait Zeus quand il était ado. Ouais, il m'a pas l'air d'avoir inventé la foudre hein, quand même. C'est quoi les principes de votre mythologie déjà Euh, bah déjà Dieu est amour. Ça tu l'as dit, Bouffi. Vous entendez les gars Il y en a qui ont le sens des priorités. Oh c'est bon, Eros, n'en rajoute pas non plus. Et puis, sinon Bah je suis le fils de Dieu. Ouais, ok, ça classique. On en est tous là. Je suis ressuscité. Waouh, sympa ça. Ouais, enfin t'as quand même plus vite fait d'être immortel. Ça économise de la paperasse. Alors, ça se passe bien avec Jésus j'ai peur qu'il s'ennuie un peu sur l'Olympe. J'ai l'impression qu'il passe ses journées allongées sur son lit, les bras en croix. Et c'est son avant-dernier jour ici. Bah il faut le sortir, le gamin. Je vais faire un tour en mer égée demain pour pourrir un peu la vie à Ulysse. J'ai qu'à l'embarquer avec moi. Bonjour Jésus. Oui. C'est Estia. Je viens voir si t'avais du linge sale. Je vais faire tourner une machine pour tout le monde là. Oh, mais je, je veux pas vous déranger. J'ai juste un ou deux sensuaires, mais je peux m'en occuper moi-même. Mais non, mais non. Je suis la déesse de la vie domestique. Ça fait partie du job. Hein. Ah ouais, quand même. Ah non, vous l'avez drôlement arrangé, là. Jésus, tu es prêt pour la balade en mer Alors, c'était bien aujourd'hui Oui, c'était très sympa. Oh, mais vous auriez trop dû voir ça Il a marché sur l'eau devant tous les mecs de l'Odyssée. Les sirènes étaient folles. Elles regardaient sous son pain, je vous dis pas. Et puis la tête d'Ulysse, quand Jésus a rendu la vue par miracle au cyclope qui s'était fait crever l'œil, je te rigolade Bon bah, deux semaines, c'est passé très très vite. Il faut revenir, hein En tout cas, merci, vous avez été adorable avec moi. Et merci aussi pour ce dîner d'adieu. Un grand banquet comme ça avec 12 personnes à table. Vous devez pas trop avoir ça chez vous, pas vrai Eh, je vais pas trop tarder, je pars tôt demain. Non, mais t'inquiète, je vais te raccompagner. Ça me fera l'occasion de revoir un peu la Galilée. Ça fait bien 33 ans que j'y ai pas foutu les pieds, moi. Athènes Nazareth avec le char d'Apollon, c'est vite fait. Hein. Et puis si Marie apprend que je t'ai laissé rentrer à Dodane, mère juive comme elle est, elle est capable de me lapider à coups de cap farci. Mais vous connaissez ma mère Hein ah, euh, ah non, 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 pas du tout, je disais ça comme ça, je... Zeus Comment est-ce que vous comptez baptiser cet ensemble World Grec Center. C'est pas un peu dangereux quand même Alors je vous rassure, Madame Pacifae, il n'y a absolument aucun risque d'effondrement, même en prenant en compte les scénarios les plus catastrophistes. Non, non, c'est très sympa, mais je me demande si je ne vais pas plutôt vous commander encore un labyrinthe. Qu'est-ce que tu en penses, Pacifae Oui, c'est peut-être mieux en fait. Euh, vous êtes sûr euh, Non, parce que là, c'est des colonnes doriques, mais on peut aussi avoir un modèle dans le style ionique, un modèle dans le style corinthien, on peut mettre des cariatides, on peut avoir un modèle dans le style. C'est pas possible, comme ils sont pusillanimes, ces crétois. Je leur propose un projet qui va marquer l'histoire et ils me redemandent un labyrinthe qu'on a déjà vu 100 fois ailleurs. Manifestation aujourd'hui devant le Parthénon pour protester contre le nouveau temple dédié au culte de Cybèle, cette déesse d'origine phrygienne de plus en plus populaire auprès des jeunes. Ses détracteurs l'accusent de dénaturer le polythéisme grec. Aujourd'hui, dans Odyssée spéciale, nous avons enquêté sur les réseaux africains implantés dans le Péloponnèse. Attention, image choc il est à peine 22h30 et la patrouille chargée de la surveillance du quartier des bars à Mycène a déjà arrêté deux divinités égyptiennes en situation irrégulière. Ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est le grand remplacement des dieux de l'Olympe par des étrangers qui profitent du laxisme de notre mythologie. Il y a des quartiers où on trouve plus de divinités à tête de faucon que de divinités à tête de taureau. Je suis désolé, mais c'est un vrai problème. Comment vous pouvez dire une chose pareille Moi, je travaille dans la mythologie gréco-latine. Je paye mes impôts. Je fais autant partie de la mythologie que vous. Peut-être même plus, d'ailleurs. Mais enfin, vous vous appelez Isis. Rien que votre prénom, c'est une insulte à Homère. Alors d'abord, laissez Homère en dehors de tout ça. Et puis, qu'est-ce qui vous gêne dans mon prénom Antinous, Nike. Terpsichore, ça ce sont des prénoms simples, beaux, de chez nous Pas des noms de bougnoules comme Gilgamesh ou Osiris Ah non, là Hercule Zemmour vous dépassez les bornes 
Allô Martine, rendez-vous demain 7h au studio. Je crois que j'ai trouvé le concept qui va relancer notre agence. Avec 120 000 km de long et 4 mètres d'épaisseur, ce mur construit tout autour de notre mythologie va nous permettre de stopper net l'invasion des dieux et des déesses venus de cultures extérieures. Issu d'un partenariat secteur militaire-secteur civil avec Ares Industries et les ingénieurs de Dédale Construction, il représente l'excellence de notre civilisation face à la menace mondialisée. Grâce à cet ouvrage que nous inaugurons aujourd'hui, nous pouvons enfin mettre en œuvre la promesse prise lors de notre entrée en fonction sur l'Olympe, Mec Mythology Grec Again. Allô, Zeus à l'appareil. Oui, passez-moi un cyclope uranien. Allô, Argès Ouais, j'ai des problèmes de foudre, là. Il y a les éclairs qui se déchargent hyper vite. Je suis obligé de les brancher sur secteur quatre fois par jour. C'est pas du tout pratique. Bah ouais, ouais, j'en ai besoin tout le temps. Comment ça, c'est plus sous garantie Vous vous foutez du monde, j'espère, au prix où... Ah bah, ils ont raccroché. Ah, oh, ça, c'est super énervant. C'est de pire en pire, l'Antiquité. C'est le côté je m'en foutiste méditerranéen. Ça va finir par nous coûter très cher. En même temps, c'est pas forcément mieux ailleurs, hein. Les dieux perses, ils ont pas mal de problèmes, eux aussi, hein. Ah, me parlez pas de tous ces mythes de Rastaquer. D'ailleurs, vous avez vu Quoi donc Ils ont ouvert un temple à la déesse Isis, dans la banlieue de Mycène. Et alors Et alors, et alors Une déesse égyptienne dans l'Antiquité grecque Égyptienne, grecque, ça vous choque pas, vous Bah, s'ils sont heureux comme ça, c'est l'essentiel, non N'importe quoi. Ah, bon sang, Apollon Vous voulez pas doubler Pégase, là Ils se traînent Je crois qu'ils laissent traverser le cortège des neuf muses. Ouais, enfin, on y sera encore demain, là <rire> Mais au fait, on se vous voit maintenant. Ah bah ouais, quand même. On n'est pas au même niveau non plus. Je veux dire, moi je suis le roi des dieux, on n'est pas de la même génération. C'est normal de matérialiser un peu la différence entre nous, vous croyez pas Si monsieur voit les choses ainsi. Oui, il voit les choses ainsi. Dites donc, Apollon, elle est bien entretenue cette voiture. Ah bah ouais, il faut, hein. C'est quand même le char du soleil, on n'a pas intérêt à ce qu'il nous lâche en pleine course, hein. Non, il a pas à dire, le gréco-latin, ça reste synonyme de qualité. Allons bon. Je parie que c'est Hera. Où est-ce que tu es Je suis avec Apollon. On est sur la route entre Delphes et Corinthe. Entre Delphes et Corinthe Mais c'est le chemin pour aller chez Thémis, ça. Tu vas encore aller draguer une déesse Mais enfin, Bichette, c'est une titanide à la lâche de ma tante. Oui, bah je sais, hein. D'ailleurs, c'est ta tante. Mais ça t'a jamais arrêté à ce que je sache. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi Et puis d'abord, comment ça se fait que tu ne te sautes On est dans un tunnel, ça va couper, couper chérie. Madame est toujours aussi jalouse. Ah, oh, mais c'est l'enfer. Tiens, allez, on va se refaire un petit tour de galaxie. J'ai pas envie de rentrer direct sur l'Olympe, moi. Si c'est pour me faire engueuler par Bobonne... Ah, c'est que c'est l'heure de terminer la course, là Oh, ça va, à cette heure-ci, y a plus personne, ça va bien rouler. Non, mais là, je crois qu'il vaut mieux trouver une place de stationnement, quand même. On est dans la mythologie, on peut faire ce qu'on veut. Ah, mais oui, monsieur Zeus, mais moi, je dois rentrer à la maison. Et puis, vous savez, dans mon culte, je ne peux pas conduire le char du soleil passé 19h le vendredi. Comment ça Mais... Mais enfin, Apollon... Vous êtes juif ah non mais j'hallucine totalement là Non mais quand même, qu'une déesse grecque reçoive le prix Nobel de la paix c'est vachement beau comme symbole Ok mais la déesse Irénée sérieux C'est une divinité subalterne de notre panthéon, personne la connaît. C'est qui d'ailleurs Irénée, déesse de la paix, sœur de Dike, la justice, et de Nomia, déesse de la bonne réglementation C'est pas parce qu'on n'a pas fait Sciences Po qu'on peut pas s'intéresser au fonctionnement de notre mythologie quand même Et by the way Zeus, Irénée c'est la fille que t'as eue avec Tétis Hein euh, Je m'en souviens très bien Non mais c'est juste que je ne savais plus trop où elle en était côté boulot Eh mais ça veut dire qu'on va être invité à Oslo pour la remise du prix Waouh, canon j'ai toujours fantasmé sur la mythologie scandinave. Tous ces dieux blonds bâtis comme des armoires à glace et qui fabriquent des étagères en bois. Le prix Nobel de la paix. J'espère au moins qu'ils vont pas nous demander de porter des casques bleus. Il faut que je trouve une toche de soirée pour l'occasion. Oui, mais une toche en mohair. Parce qu'il fait super froid. Heureusement qu'il y a un voiturier pour le dracar, sinon on aurait galéré pour se garer en fond de fjord. Waouh, c'est carrément somptueux cette mythologie Regardez-moi toutes ces petites bougies On se croirait dans la reine des neiges Et vous avez vu la taille des divinités À côté d'eux, nos géants, ils font élèves de CM2 Non mais c'est leur alimentation aussi Ils mangent que des boulettes de reine, c'est normal Par contre, le look sandal chaussette, je suis pas sûr sûr, hein Oula, regardez la tronche du comité d'accueil 
Bienvenue dans la mythologie nordique. Je me présente, on m'appelle Brunhilde et voici les autres Valkyries, guerrières et invincibles. Félicitations pour votre prix Nobel. Cette année, on a organisé la cérémonie de remise du prix dans le Valhalla où repose le guerrier sanguinaire mort au combat. Ah oui, c'est bien ça pour un prix Nobel de la paix, le côté contre-programmation. Nous avons une longue tradition d'accueil pour les réfugiés des mythologies du monde entier, mais c'est la première fois que nous recevons des divinités grecques. Ah bah nous, on adore Abba, on adore le saumon fumé, donc ça devrait bien se passer. Je vous ai réservé une rangée de sièges près des dieux principaux, Thor, dieu du tonnerre, et sa femme Freya, déesse de l'amour et de la sexualité. Odin, dieu des morts et de la victoire, Frigg, aux cheveux d'or. Et là, c'est le dieu Loki. Et celle-là, c'est qui La déesse Greta, la divinité de la décroissance. En principe, elle ne fait pas partie de notre mythologie, mais on a dû l'intégrer dans notre panthéon à cause de la pression des réseaux sociaux. Bonjour, toi elle est bien mignonne, cette petite. Euh, mais je, je, je ne suis pas sûr que... Je parie que tu as été bien sage cette année. Qu'est-ce que tu as commandé au Père Noël Un Pégase à 380 pour faire le tour de la mythologie en 24 heures chrono Un quad How dare you Your Greek mythology is responsible for 60% of the global warming. You behave like immortal children playing with toys, with no consideration for the future of the planet. You listen to magic, but we listen to science Tu... tu veux un Chris Prolls Bah c'était un peu long, mais c'était bien cette cérémonie, non Je reviens toujours pas que la déesse Irénée ait reçu le prix Nobel de la paix alors que presque personne n'en a jamais entendu parler. Oui, bah au moins c'est grec. C'est pas pire que le fétiche à clou NPC de la mythologie congolaise qu'elle a eu le prix l'année dernière. Hein. J'avoue. Eh, hey, bravo Trop fort, Irénée. Et ton discours avec les citations du Mahabharata Gandhi, c'était génial. On dit Mahatma Gandhi, Arès. Merci. C'est vraiment adorable de vous être déplacé dans la mythologie scandinave pour l'occasion. Écoute, il y a une petite réception ce soir au palais du dieu Odin. Il voulait vous inviter, si ça vous dit. Ah, bah oui, avec plaisir. Tenez, venez, je vais vous les présenter. Papa, il faut que tu fasses la connaissance d'Odin. C'est le dieu principal du panthéon nordique. Welcome to Scandinavia. Euh, tu peux lui dire qu'on comprend pas le viking C'est de l'anglais, Aphrodite. Frigg, son épouse, la fileuse de nuages. Eh ben, ils sont très bien filés, vos nuages. Loki, le dieu de la malice et de la discorde. Il adore se transformer en truc bizarre, genre en saumon ou en mouche. C'est franchement la divinité la plus amorale et la plus traître de cette mythologie. Ah, ben Zeus, vous allez bien vous entendre, je pense. Vous connaissez Thor, bien sûr. Vous savez, nous avons une spécialité en commun. Figurez-vous que je suis moi-même dieu de la foudre et du tonnerre. Ah, ça, c'est marrant. Tonnerre, qu'est-ce que vous dites de ce bébé-là Très joli. Moi, je travaille plutôt avec ça. Ah, euh, enfin, ça doit pas être très très maniable, si Bonsoir, moi je suis Freya, la déesse de l'amour et du sexe. Un peu comme vous, je crois. Et vous, vous devez être Arès, le fameux dieu de la guerre, buveur de sang et destructeur de cité. Euh, ouais, ouais, c'est moi. Mais le temps tourne. Venez donc tous nous raconter tout ça plus en détail chez Odin. Bon, on se repartit dans nos différents Tchuss, tu viens avec moi. Allez, en voiture c'est la première fois que je monte sur un cheval volant qui a huit jambes Mon mari adore les grosses cylindrées. Faut pas qu'on raconte ça à Pégase, il est capable de carrément complexer. Vous allez voir, le palais d'Asgard est très joli Je n'ai pas osé vous recevoir dans mon manoir de Bill Skirnir qui n'a que 540 pièces. Mais d'où il tire tout ce fric dans cette mythologie Non mais nous on pourrait être pareil, si seulement Poséidon se décidait à construire des plateformes offshore pour exploiter du gaz et du pétrole plutôt que des palais sous-marins en or à la con. Dites donc, c'est quand même bien la classe votre char tiré par deux chats bleus. Merci elle a un croche avec toi ou quoi, la déesse à gros seins euh... Vous saviez que chez les Scandinaves, c'était toujours les femmes qui draguaient les mecs et pas le contraire J'ai écrit un message à Homer pour tout annuler. On s'installe dans cette mythologie. Une invitation à dîner chez le dieu Odin. Moi, je trouve qu'on est pas mal reçu pour un premier voyage dans la mythologie scandinave. Dis donc, il est impressionnant votre arbre là. En comparaison, les oliviers plantés par Athéna, ils font un peu bonsaï. C'est ultra style. L'arbre sacré le long duquel sont érigés le neuf monde. Vous avez conscience que votre mythologie ressemble quand même vachement à un jeu vidéo C'est sympa les couleurs de votre pont là. Je savais pas que les dieux scandinaves aussi étaient gays. Non, je dis ça parce que notre mythologie à nous, elle est franchement queer. Et... Zeus, c'est bon. En l'honneur de nos autres grecs, vidons d'une traite nos verres d'aquavit. Skoll 
Ensuite, on ira au sauna et on plongera à poil dans une trou creusée dans la glace. Euh, comment ça, à poil Dites-moi, Arès, vous n'enlevez jamais cette armure La vérité, c'est que la mythologie germanique nous a tout piqué. Ils ont juste un peu changé le nom, mais c'est pas très discret. Genre euh, Odin, Wotan, Frig, Frika. Ah non, mais je vois bien le truc. <rire> la mythologie latine nous a fait exactement la même chose. Les Italiens et les Allemands, quand ils se mettent ensemble, c'est toujours la merde, de toute façon. C'est ravissant votre déco. Ça fait longtemps que vous êtes installé comme ça C'est depuis la fois où on a tué le géant Ymir avec mes frères. On a utilisé son corps pour fabriquer le monde. Avec son sang, on a fait les océans. Avec ses os et sa chair, les montagnes et les collines. Avec ses dents, les falaises. Avec ses cheveux, les végétaux. Et avec le reste de son cerveau, on a fait les nuages. C'est incroyable comme vous êtes bricoleur. Avec un dieu qui a un marteau pour emblève, on peut s'y attendre quand même. On va vous inviter chez nous, hein Parce que ça fait 100 000 ans qu'on attend que Zeus répare la lunette des toilettes sur l'Olympe. Si vous aimez la déco, il faut vraiment rendre visite à notre divinité du bricolage. Ah mais carrément Bienvenue au palais de la déesse Ikea. Ah ouais, c'est quand même très impressionnant. Hein On dirait chez Castorama et Pollux, mais en plus grand. Divinité de la Grèce, vous citez ici chez vous. Prenez un catalogue et choisissez dans le magasin tout ce dont vous avez besoin pour votre mythologie. Bah ben ouais, mais on sait pas lire les runes. En même temps, il n'y a quasiment que des photos. Hein. Ils sont rigolos, tous ces petits nains. Ce sont des esclaves qui travaillent sous la terre pour extraire les métaux précieux revendus aux Chinois qui fabriquent des téléphones portables. Quoi, ouais, tout de suite Je vais faire un tour côté rayon Litri. J'ai promis à Estia de lui rapporter des housses de couette. Je fais un saut rayon salle de bain. Voir si je trouve un truc pour remplacer ma vieille coquille Saint-Jacques. Venez, Arès, je vais vous montrer le rayon sauna. Oh, c'était sympa, ces quelques jours de voyage dans la mythologie scandinave. Pas vrai, Arès Enfin, ça fait quand même du bien de se rentrer sur l'Olympe. Ouais, mais je me demande quand même si on n'a pas un peu abusé, question shopping. 